Prime Minister Bruno Chibala, welcome to Hard Talk. Bienvenue à Hard Talk. Merci. Mr. Prime Minister, would you agree that perhaps no African country has been more let down by its political leaders over the last 40 years than your own country, the Democratic Republic of Congo? Je ne souscris pas à cette perception. Je pense que notre pays a été prise en charge par ses leaders. Évidemment, il y a eu trop de problèmes, il y a eu trop de crises, mais si nous sommes arrivés à résoudre ces crises, euh, c'est parce qu'il y a des leaders qui se sont dédiés à la cause de la nation. Et donc, euh, les leaders politiques euh, ont consacré leurs efforts à régler les problèmes qui se posent euh, à notre pays. But isn't it your own leader, the president of the country today, President Kabila, who has generated a huge amount of uncertainty and instability in your country by refusing to leave office when he was supposed to leave office? I mean, his term in office should have finished in December 2016, and it is still not clear even today if he is prepared to leave the presidency. Je dois dire deux choses. La première, c'est que effectivement, il y a eu des contraintes qui ont euh, été à la base de la non-tenue des élections à la date prévue, donc en décembre 2016. Cela nous a amenés dans une crise. Mais nous nous sommes réunis pour voir de quelle manière nous devrions faire face à cette situation. C'est pour cela que nous avons signé un accord qui prescrit très clairement Euh, que nous devrions aller aux élections euh, pour permettre au peuple de régler la question, la légitimité et donc la crise. Là, il y a des avancées qui sont enregistrées de telle sorte que, avec le calendrier qui a été publié, avec la loi électorale, bientôt une autre loi sur la répartition des sièges, nous irons effectivement euh, aux élections. La deuxième, c'est à propos euh, du président Kabila. Euh, le président a dit très clairement que nous, a, nous irons aux élections à la date indiquée par la, la, la CENI et que les élections terminées, il va passer euh, les fagnons de manière But, uh, pacifique. Mais, si je me that ce deal n'est pas vraiment le papier qu'il est écrit, parce que, dans plusieurs importants façons, le président Kabila a déjà brûlé the transition deal that was signed in December 16. For example, that deal made it clear that the Prime Minister should be nominated by the opposition. But you were the Prime Minister, and you were not nominated by the opposition, you were nominated by President Kabila himself. La personne qui est devant vous a fait toute sa vie dans l'opposition. Plus de 36 ans de combat. Et au moment de la nomination du Premier ministre euh, euh, GT, le porte-parole du rassemblement de l'opposition et le secrétaire général chargé euh, des questions politiques auprès du président. Et donc, le président Kabila n'a fait que exactly. nommer... Exactement. Le président a appointé vous, Premier ministre. L'opposition n'a pas choisi vous, le président a choisi vous. Et en fait, le leader de votre propre opposition parti, quand vous avez décidé de crosser les lignes et de rejoindre le gouvernement comme Premier ministre, votre propre leader de la UDPS, qui était votre parti, a dit « Mr. Chibala a besoin de l'argent, il est un traiteur. » Et en appointant Chibala, le uh, président Kabila a clairement violé les termes de la transition d'agrément. Uh, je voudrais uh, vous préciser que la constitution de la République n'a pas été abrogée par les accords de la Saint-Sylvestre. C'est au président de nommer le Premier ministre, c'est l'article 70 de la Constitution. Et en dehors du président, toutes les institutions élues ont été reconduites jusqu'à la tenue des nouvelles élections. You make it sound so smooth, Mr. Prime Minister, but in fact, what you did was seen by the opposition in the DRC as a betrayal. You're a former opposition man, you are now at the head of a government which is shooting political protesters. How do you feel about that? Je suis 
très bien à l'aise pour parler de la question des manifestations. J'ai fait partie de ceux qui ont lutté dans notre pays pour que le droit et les libertés soient non seulement garantis, mais respectés. Mais il y a une différence qu'il faut faire entre une manifestation pacifique et un appel au soulèvement. Lorsque vous parlez des manifestations qui sont réprimées, ce ne sont pas des manifestations pacifiques telles que prévues par la Constitution et les lois, parce qu'il y a des conditions. Il s'agit en l'espèce d'un appel à l'insurrection. D'un appel à l'insurrection. Et ensuite...